dari Usman ibni Affan berkata, aku mendengar Nabi saw bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Sebanyak tiga kali Maka Dia tidak akan ditimpa bala Yang datang secara tiba-tiba Sehingga subuh Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali Maka Dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba Sehingga petang iaitu malam Hadis Rawahu Abu Dawud Menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud Hadis ini adalah Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas tuition online perlis mengaji fasa yang keempat. Okey, hari ini hari yang pertama untuk fasa yang keempat. Saya berharap agar semua uh, berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Okey. Saya Cikgu Nur Hafiza binti Muhammad Aziz dari SMK Said Alwi. Okay. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis kerana telah menganjurkan program tuition online perlis mengaji pada 13 Mei 2020 hingga 4 Jun 2020 bagi fasa yang keempat. Raja berdaulat rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negeri Perlis dan uh, seluruh negara. Okay, hari ini dah hari yang ke-20. Uh, jadi, marilah kita sama-sama berusaha untuk memburu malam Al-Qadar, insyaAllah. Okey, kita tengok video dahulu. Eh. Okay, kalau kita tengok ni tadi, ni macam siapa ni agak-agak ni? Ha, mengaji ha, tapi mengantuk. Tapi tetap juga nak belajar mengaji. Ha, ha, okay. ha, waktu bulan Ramadan ni macam biasa lah. Ha, lepas, lepas sahur tu kadang-kadang mengantuk kan. Ha, tapi cubalah lawan mengantuk tu dengan ha, sebaik-baiknya membaca Al-Quran. Ha, kalau kita tak baca pun, ha, dengar orang lain baca pun dapat pahala juga. Sama macam orang yang membaca. Okay. Apa, apakah kelebihan membaca Al-Quran? Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Okay, daripada Usman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sebaik manusia di antara kamu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Okay? Ha, ini sedikit selingan. Lah. Ha, ha, jadi, ha, kita nak buru ha, 10 malam terakhir ini, ha, isilah. Uh, 
masa kita dengan membaca Al-Quran. Okay? Baik, kita teruskan. Baik, hari ini sebenarnya uh, cikgu akan fokus pada uh, tingkatan satu. Okay, ini juga ulang kaji kepada pelajar-pelajar tingkatan dua dan juga pelajar tingkatan tiga. Okay? Nah, untuk pelajar tingkatan tiga mungkin ada yang dah lupa. Okay, begitu juga dengan pelajar tingkatan dua. Maklumlah dah lama kan tak pergi sekolah. Okay, jadi, untuk pelajar tingkatan satu mungkin belum ada pelajar yang tak sempat lagi nak belajar uh, antologi komsas ni. Baik, cikgu akan memberi uh, pendedahan lah sedikit uh, tentang uh, antologi komsas ni. Okey. Okey, kalau yang dah masuk, uh, yang dah mula belajar bagus, boleh buat ulang kaji dan uh, lebih lepas ni kamu mungkin akan lebih memahami uh, tajuk yang cikgu akan ajar nanti. Okey. Baik, apakah komsas? Okey, kita tengok. Baik, buku ini ialah antologi. Apa dia antologi? Okey, antologi ialah kumpulan cerita atau karangan puisi dan sebagainya yang dihasilkan oleh pengarang yang berlainan. Okey, mengantologikan, mengumpulkan atau menyusun karya seperti cerpen, puisi dan sebagainya untuk jadikan sebagai antologi. Okey, kalau kamu tengok dalam buku ni dia ada pelbagai Uh, genre. Okey, kalau kalau kamu tengok nanti dia ada puisi, dia ada prosa dan juga uh, drama. Okey, komsas ialah gabungan perkataan bagi komponen sastra. Okey, walaupun uh, sebelum ni uh, bermula daripada tahun uh, 2000, uh, pelajar hanya belajar kesusasteraan Melayu, tetapi dalam bahasa Melayu uh, dalam mata pelajaran bahasa Melayu juga, bahasa Melayu juga Uh, diselitkan dengan uh, komsas eh, sebagai nilai tambah. Okey, kita teruskan. Baik, ini adalah tajuk-tajuk yang terdapat dalam uh, antologi komsas tingkatan satu, iaitu uh, antologi ku ingin berterima kasih. Okey, kita ada puisi tradisional iaitu pantun dua kerat dan juga syair pohon buluh. Ha, ini uh, tradisional. Eh. Tradisional ni bermak puisi tradisional bermaksud kita tidak tahu siapa yang mengarang puisi-puisi ini. Ah, ha? tetapi diperturunkan di diperdengarkan dari uh, secara turun temurun. Okey. Uh, mendengar dari mulut ke mulut. Okey. Ah, uh, tetapi kalau yang kamu lihat sekarang yang ada dalam buku kamu telah diselaraskan atau telah dikumpulkan kemudian ditulis semula uh, ke dalam uh, buku. Okey, kemudian puisi moden. Puisi moden ni ialah a uh, Ha, sajak lah, ha, sajak. Ha, sajak ialah puisi moden. Kita tahu ada siap, uh, orang yang menulis. Kita kenal siapa yang menuliskan. Okey, dia ada uh, tajuk uh, kita umpama sehelai daun. Ku ingin berterima kasih. Uh, sajak aku dan sajak kunci bahasa. Okey, kemudian ada juga prosa tradisional. Prosa tradisional ni apa? Okey, prosa tradisional juga merupakan cerita yang disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Okey, bagaimana boleh wujudnya prosa tradisional? Baik, prosa tradisional ni wujud uh, pada zaman dahulu. Pada ketika itu, orang-orang pada zaman dahulu tidak mempunyai sumber hiburan yang lain seperti te seperti televisyen, radio, uh, mereka tidak ada. Jadi, uh, waktu siang uh, mereka pergi bekerja, ber bertani, berkebun Uh, menternak ikan jadi nelayan uh, jadi waktu pada waktu malam mereka uh, perlukan hiburan uh, jadi mereka ada tukang cerita tukang cerita ni yang akan menyampaikan cerita-cerita uh, uh, dan mempunyai pengajaran dalam cerita-cerita tersebut uh, kemudian cerita itu disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang lain okey uh, jadi uh, kita tidak tahu siapakah uh, pemilik asal cerita tersebut eh? ha, sebagai sumber hiburan. Apabila uh, apabila dunia semakin berkembang, semakin maju, barulah wujudnya televisyen, radio dan sebagainya sebagai sumber hiburan. Baik, uh, Jadi, uh, tadi mereka berkumpul di satu rumah dan mereka mendengar cerita-cerita uh, rakyat. Okey, Kemudian, kita ada cerpen. Cerpen merupakan kompilasi cerita-cerita pendek. Ha, jika novel, cerita, uh, dia panjang, dia ada uh, buku dia pun tebal. Tapi kalau cerpen ni mungkin ada dalam tiga ke empat muka surat sahaja. Okey, cerpen yang ada dalam 
antologi ni ialah cerpen oren, hadiah, kuih bakul limau mandarin. Okey, ada satu drama iaitu drama hadiah. Okey. Baik, drama hadiah ni berbezalah dengan cerpen hadiah. Ha, okey, tak apa nanti a kamu pelan-pelan nanti kamu baca. Kalau boleh baca sampai habis dan cuba fahamkan. Nanti boleh aplikasikan apa yang cikgu nak ajar lepas ni. Kita teruskan. Baik, inilah tadi yang kamu akan belajar. Sampai kamu terkata 5, sampai kamu terkata 6 jika kamu ambil kesuas dalam Melayu. Inilah yang kamu akan belajar. Okay, kita ada puisi. Puisi ni, okay, dalam puisi tu merangkumi pantun, syair, sajak, seloka, gurindam dan sebagainya. Okay, tapi... Uh, yang uh, pan, seperti pantun, syair, seloka, gurindam ini semua ialah puisi tradisional. Okay, proses, uh, puisi tradisional ni maksudnya disampaikan dari satu generasi ke satu generasi. Okay. Tetapi uh, sekarang ni uh, apabila dia uh, ada juga orang yang cipta pantun, uh, pantun yang yang baru-baru ni kan. Uh, uh, tetapi uh, Formatnya masih lagi mengikut format uh, pantun yang uh, tradisional. Okay. Okay, kemudian kita ada prosa. Uh, prosa pun ada dua, prosa moden dan prosa tradisional. Lah. Prosa, prosa tradisional ni uh, macam tadilah cerita-cerita rakyat. Okay. Baik, ini adalah aspek uh, kajian uh, dalam uh, komsas. Eh. Okay, aspek kajian dalam komsas. Okay, sinopsis, tema, persoalan, watak, perwatakan, latar, nilai dan pengajaran. Okay, tapi ada ada lagi yang uh, hilang dekat sini. Uh, apa agak-agak? Yang tak ada, yang yang sepatutnya kamu kaji tapi tak ada dalam ni. Okay. Uh, apa dia? Itu plot dan juga gaya bahasa. Okay, uh, jadi hari ni dua ni saja yang cikgu akan setuh iaitu plot dan gaya bahasa. Okay, kita tengok plot. Okay, siapa tahu apakah plot? Hmm? Apa dia plot? Hmm, okay. Okay, sebelum cikgu bagi tahu apakah plot, kita tengok dulu video ni. Oh. Hmm. Selalu aku makan mie kari penuh atau kuah. Ha ni, dengan daging. Lagi 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 lagi. Oh, dah lagu kalau kau ni ni lagi kau boleh ni atau bongo kau atau apa tak pinnya kau atau kau boleh kau. Dia ada dua ya. Tak batang pinang, hari mau teriak. Oh, kau mau teriak? Kau mau teriak? Oh, ganti hari mau teriak. Kamu tak kenal ni? Kau sila dengan masyarakat. Mana? Hmm. Tekak aku ni rasa merembang Eh, harma teriak aku tu hmm. Haa dah Harma teriak tu, merembang tu Dah ambil kat mana ni Ambil kat mana Kedai Ahok Apa dia? Ah Ahok oh. Okey, ha jangan terliur pula eh tadi tengok ada orang makan ni belum puasa. Baik. Ha, kalau kamu tengok ni tadi ni, geng-geng ni tadi ni. Ha, dia pun tak puasa. Beli makanan dekat mana? Kedai Ahong. Ha, baru dia petah, dia pun makan apa kan? <laughs> Okey, ha, jadi jangan penting puasa. Ha. Jangan jadi geng perasa hitam. Okey. Apakah plot? Ha, tadi berdasarkan cerita ni tadi. Okey, plot ni apa? Okey, plot ialah susunan peristiwa sama ada secara kronologi atau tidak. Okey, apakah kronologi? Okey, kronologi ialah... Cerita itu disampaikan mengikut turutan. 
Okey, daripada permulaan dia apa, kemudian pertengahan, kemudian peleraian. Okey, kalau tidak kronologi, mungkin ada sesuatu cerita tu. Kadang-kadang uh, kalau kita tonton drama, dia akan tunjuk yang cerita yang hujung lagi dulu. Uh, apa, uh, apa uh, yang episod yang terakhir, uh, dia tunjukkan dulu. Kemudian barulah uh, permulaan apa. Uh, puncak cerita kemudian peleraian uh, maksudnya jalan cerita tidak tersusun dan ada uh, imbas kembali ataupun flashback uh, tetapi kalau secara kronologi dia secara tersusun okey kita tengok uh, okey dia ada permulaan kemudian puncak cerita dan peleraian okey dalam uh, petikan uh, drama yang kamu tonton ni tadi kan uh, apa permulaan dia Uh, permulaan dia, uh, mereka ni tadi uh, makan. Makan ketika bulan Ramadan. Okey, kemudian makan-makan-makan uh, tapi tak tahu punca uh, sumber kawan ni tadi beli dekat mana makanan tu tadi. Uh, bila dah uh, uh, punca cerita dia ialah apabila mereka dapat tahu makanan tersebut dia beli di kedai makanan bukan Islam. Uh, Okey, kemudian Uh, peleraian dia mereka semua ditangkap okey ha ditangkap oleh jabatan agama Islam lah okey sekarang pun ada <laughs> okey baik uh, kalau boleh janganlah bonten puasa baik kita tengok seterusnya ha, baik yang ni kita akan tonton cerpen hadiah ha, yang ditulis oleh T Chamar Okey, kita dah tengok dah tadi uh, sinopsis cerpen hadiah. Okey, uh, siapa dah baca cerpen hadiah ni? Huh? Okey, cerpen hadiah ni sebenarnya, okey, uh, cerpen hadiah ni sebenarnya bermula apabila uh, Azizah ni, 
ha, datang ke sekolah dan mendengar kawan-kawannya ha, menceritakan tentang hadiah yang akan diberi kepada guru-guru kesayangan mereka. Sempena apa hadiah tu? Sempena apa nak bagi? Ha, sempena sambutan hari guru. Okay? Ha, jadi ha, <coughs> macam ha, kamu pun mungkin dah bersedia. Mungkin ha, ada yang Uh, cuti sekolah ni tak tahu mana-mana uh, Hari guru ke hari apa ke uh, Semua sama je sebab cuti sekolah kan Ok uh, tak apalah Ok jadi uh, Azizah ni uh, daripada keluarga yang susah uh, Azizah daripada keluarga yang susah Jadi uh, dia asyik terfikir Apakah hadiah yang dia nak beri kepada Cikgu Zaleha uh, Memandangkan uh, Ayah Azizah ni hanya bergaji kecil Dan ibunya tidak mempunyai gaji yang tetap ha, jika ada duit pun hanya cukup-cukup uh, untuk membayar hutang dan juga untuk kehidupan seharian. Okey jadi Azizah ni tadi telah memecahkan tabung arnab dia. Ha, dan wang yang ada dalam tabung arnab dia berjumlah RM1.80 sen sahaja. Okey ha, jadi nak beli apa dengan uh, wang ber, uh, berharga RM1.80? Okey kawan-kawan yang lain beli Uh, hadiah yang mahal, mahal lah, dia yang sehingga puluh-puluh ringgit. Uh, tapi kemudian Azizah minta duit dengan ayah dia. Ayah dia kata, uh, ayah tak ada duit. Mak pun tak ada duit. Uh, okay, jadi apa yang, apakah uh, idea yang diberikan oleh ibunya? Okay, Azizah ni uh, setiap petang dia tengok dan uh, bantu ibu dia menganyam. Uh, jadi menganyam tika. Jadi uh, Azizah ni mempunyai kemahiran untuk menganyam. Jadi ibu dia cadangkan, apa kata kalau Azizah uh, buat satu kraf tangan dan hadiahkan kepada guru dia. Uh, jadi Azizah pun bersetuju. Okay, Azizah ingin meminjam, uh, lagi, uh, ingin meminta lagi 20 sen daripada ibunya untuk membeli pewarna. Okay. Uh, dan uh, akhirnya Azizah pun uh, telah membuat uh, tudung saji. Uh, dan uh, tudung saji yang menarik dan diberikan kepada gurunya okay, ketika sambutan hari guru. Okey sebenarnya uh, Cikgu Zaliha telah pun uh, bersedia untuk bertemu dengan Azizah kerana Cikgu Zaliha ingin uh, Azizah supaya menyertai satu pertandingan kraf tangan. Okey Azizah tidak yakin pada diri dia sendiri tetapi setelah diyakinkan oleh Cikgu uh, Cikgu Zaliha, Azizah telah berjaya mendapat uh, johan di peringkat daerah dan mendapat naik johan di peringkat negeri. Manakala di peringkat kebangsaan Azizah telah Uh, memperoleh uh, anugerah uh, inovatif eh? uh, anugerah inovatif kerana uh, Azizah ialah seorang pelajar yang sebuah boleh uh, guru uh, Cikgu Zaliha juga mendapat uh, pemenang kategori guru inovatif pada hari guru peringkat uh, daerah okay, kita teruskan ok lihat uh, plot ok Uh, uh, kamu rasalah apakah permulaan uh, puncak cerita dan juga pelarian yang terdapat dalam uh, cerpen hadiah ni tadi Ok kita tengoklah. lah okay. Uh, ok permulaan dia kawan-kawan Azizah asyik bercerita tentang hadiah yang akan dihadiahkan kepada guru kesayangan masing-masing Azizah berasa malu kerana dia tidak dapat memberikan hadiah kepada guru kesayangannya iaitu cikgu Zaleha. Okey sebenarnya cikgu-cikgu kamu ni bukanlah mahukan hadiah yang mahal-mahal. Ha, tetapi walaupun uh, hadiah tersebut harganya tidak seberapa, seberapa te tetapi uh, bernilai ya, pada guru-guru kamu. Cukuplah dengan ucapan terima kasih ataupun membuat kad ucapan. Okey. Kemudian puncak cerita ha, dengan menggunakan duit simpanannya ha, yang berjumlah RM1.80 ya. Ha. Azizah telah membuat kraf tangan tudung saji dan memberikannya kepada Cikgu Zaleha. Tetapi Cikgu Zaleha meminta hadiah yang lebih besar. Ha, waktu ni Azizah sebenarnya dah risau dah. Sebab Azizah bukan dalam kalangan keluarga yang senang. Apakah hadiah besar yang diminta oleh Cikgu Zaleha? Okay, Cikgu Zaleha ha, telah mendorong Azizah untuk menyertai pertandingan kraf tangan peringkat daerah. Okay. Okey, kemudian pelarian dia Azizah telah berjaya menjadi johan peringkat daerah dan naik johan peringkat negeri. Di peringkat kebangsaan, Azizah telah memenangi karya inovatif manakala 
Uh, Cikgu Zaleha memenangi gu kategori guru inovatif pada, perang, uh, pada hari guru peringkat uh, daerah. Lah. Okay. Uh, itulah tadi. Uh, jadi dalam plot ni dia mesti ada permulaan. Uh, kemudian puncak cerita dan juga pelerayan. Okey. Baik. Untuk uh, Cikgu akan teruskan dengan unsur gaya bahasa sebelum cikgu nak tanya. Apakah dia unsur gaya bahasa? Ha? Ha, Okey, kita lihat. Okey, mengapakah uh, pengkarya atau penulis menggunakan uh, unsur gaya bahasa dalam penulisan mereka? Okey, supaya uh, mereka dapat menggunakan bahasa yang dengan baik dan kreatif. Ha, supaya penulisan mereka ni uh, lebih baik ha? Ha, dan juga dapat uh, menarik minat. Eh? Okay, kemudian merangkumi aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat dan uh, sebagainya. Okay. Uh, seorang penulis ni, uh, kalau kamu tengok, dia tidak uh, bukan ses hasil, uh, sesuatu hasil karya, sesuatu hasil penulisan tidak dapat dihasilkan dalam masa sehari. Uh, mereka perlu memilih perkataan sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Okey, kemudian uh, gaya bahasa juga dapat menarik perhatian baca serta pembaca da dapat menghayati cerita atau karya dengan lebih uh, baik. Okey. Uh, Okey, cuba kamu bandingkan di sini. Okey, ayat yang pertama, Cikgu Zaleha mengoyak sedikit pembalut surat khabar. Okey, uh, bahasa yang mudah. Eh? Cuba lihat ayat yang kedua. Jemari nakal Cikgu Zaleha mencubit bucu kertas surat khabar pembalut hadiah daripada Azizah. Okay, kalau kau baca kedua-dua ayat ini, yang manakah ayat yang paling menarik perhatian kamu? Okay. Ha? Ha, pilih yang mana yang menarik perhatian kamu. Ha, boleh tulislah dalam komen tu tadi. Ha, dalam ha, komen ni. Okay. Ha, kalau cikgu, cikgu akan pilih yang ha, kedua kerana bahasanya lebih menarik. Okay, kita teruskan. Okay. Uh, okay. Kita akan teruskan dengan unsur-unsur gaya bahasa. Okay, kita tengok simili. Apa dia simili? Ada macam-macam orang sebut si. Kadang-kadang pelajar cikgu sebut smile. Uh, bukan smile. <laughs> okay. Baik, simili merupakan perbandingan dengan menggunakan kata-kata seperti umpama, Ba, bagai, ibarat, laksana. Okey. Yang ni kita nak uh, bandingkan ha? uh, sesuatu benda tu dengan benda yang lain. Kita tengok. Okey, contoh. Kata-katanya itu ibarat racun yang disembur pada lalang-lalang. Maksudnya apa? Kata-kata dia tu sangat uh, berbisa sehingga Uh, seperti racun eh, sehingga lalang-lalang uh, tu pun boleh mati dengan kata-kata tu tadi. Uh, nak menunjukkan betapa berbisanya bahasa tu. Kata-kata dia. Okay, wajahnya umpama bulan purnama. Ha, ni orang dulu-dulu selalu guna. Kenapa uh, wajahnya umpama bulan purnama? Ha, kan? Kalau kita lihat bulan purnama, uh, dia nampak uh, cerah, terang, menarik kan? Ha, pada waktu malam. Jadi, Wajahnya tu berseri-seri, ya? ha, seperti bulan purnama. Okay. Ha, ada perkataan ibarat racun, ibarat umpama. Okay. Baik, seterusnya ialah metafora. Apakah metafora? Okay, metafora merupakan perbandingan atau kiasan yang mengandungi dua kata iaitu konkret dan abstrak. Okay, apakah konkret dan apakah abstrak? Baik, konkret ialah sesuatu yang kita dapat lihat. Sesuatu yang boleh kita uh, sentuh. Ha? Ada jisim dia, ada benda dia boleh nampak. Okay, tetapi abstrak ni, dia ada tapi kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak ukur. Okay, tak boleh nak ukur, tak boleh nak timbang. Okay, kita tengok contoh. Baik, contohnya api amarah. Ha, jambatan ukuah, dedaun resah. Okay, api. Api ni, ha. okay, api ni apa? Api kita boleh nampak kan? Boleh, kita boleh lihat sendiri. Api tu macam mana? Tetapi amarah 
Boleh tak kamu ukur? Boleh tak kamu timbang amarah tu? Ha, jadi amarah ialah abstrak manakala api ialah konkret. Okey, begitu juga dengan jambatan ukuah. Ha, jambatan boleh dilihat tetapi ukuah tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh tetapi dia ada. Ha, begitu juga dengan dedaun resah. Ha, ada daun, ha, daun lah. Ha, ha, jadi resah ialah perasaan. Ha, biasanya yang abstrak ni kita kaitkan dengan perasaan. Ha, lihat contoh tu konkret dan abstrak. Lautan, ha, lautan derita. Puncak rindu. Ha, apa lagi? Hmm? Ha, puncak kasih. Ha, lagu Zain Azin. Eh? Okey. Kita teruskan. Okey. Hyperbola. Apakah hyperbola? Merupakan sejenis bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. Uh, yang ni selalunya uh, untuk memujuklah uh, kan. Uh, kita cakap uh, sesuatu yang tak masuk akal. Okey contoh. Hidangan air mata yang melimpah ruah. Uh, macam mana nak nak uh, tunjuk air mata, hidangan air mata yang melimpah ruah. Ada tak orang menangis boleh melimpah ruah? Ha? Uh. Tak logik kan? Ha, tapi nak menunjukkan sesuatu tu secara berlebih-lebihan. Ha? Ha, contohnya apa lagi? Jangan dipilih kawan berhantu. Ha, bolehkah kita samakan kawan tu dengan hantu? Ha? Ha, kalau dalam lagu, ha, kalau kamu biasa dengar lagu kau Pratasa kan? Ha, akan ku pintal buih, buih kan? Ha, boleh tak kita pintal buih-buih? Ha, buih tu sifat dia macam mana? Buih tu sifat dia lembut. Apabila kita sentuh ha, ataupun kita ha, kita dia akan mudah hancur, dia akan mudah hilang, mudah pecah. Ha, jadi tidak logik sekiranya kita ingin membintal buih-buih. Ha? Ha, itu ialah hyperbola. Ataupun berlari di kaki langit. Kan? Ha, berlari di kaki langit. Pernah jumpa tak kaki langit? Ha? Ha. Tak pernah kan? Jadi, itu juga merupakan hyperbola. Baik. Apakah singkop? Ha, pernah tak dengar? Ha, singkop. Okay, kita tengok. Okay, merupakan penyingkatan kata dengan menggugurkan satu atau lebih huruf atau suku kata dari tengah-tengah kata itu. Okay. Ha, apa benda ni? Apa dia ni? Ha? Okey, perkat, sebenarnya perkataan yang disingkatkan, bahasa yang paling mudah, perkataan yang disingkatkan. Ha, yang ni biasa kita guna dalam pertuturan kita sehari-harian. Okey, ha, contoh, tak payahlah Ziza menyu, menyusahkan kamu saja. Ha, apa dia punya uh, singkop dekat situ? Hmm? Ha, tak, ha? aku nak tahu sesuatu. Ha, nak tahu. Okey, ha, kalau kamu tengok tu, aku jadi ku. Kamu jadi mu, hendak, jadi nak, tahu, tahu, bukan tahu, tahu, tahu tu makanan. Okay, mahu, mahu, engkau, kau, tidak, tak. Jadi semua perkataan ini ialah singkop. Singkop ialah perkataan yang dipendekkan. Biasanya dalam kita gunakan semasa perbualan. Ada juga yang digunakan dalam sajak. Baik, kita teruskan. Okey. Aliterasi. Asonansi. Apakah ini? Okey. Aliterasi dan asonansi merupakan unsur bunyi. Tetapi dia masih lagi uh, boleh digunakan untuk unsur gaya bahasa. Okey. Okey. Aliterasi. Pengulangan bunyi konsonan dalam baris yang sama. Okey. Konsonan tu apa? Nah, apa dia konsonan? Huruf-huruf konsonan. Huruf-huruf selain. Huruf-huruf vokal. A, E, I, O, U. Okay, apa dia? Ha? B, C, D, G, H, apa? J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ha, ada berapa? Ha? Ha, semua huruf ada berapa? Semua huruf ada 26. Ha, jadi tolak 5 huruf vokal. Tinggal berapa? 21 huruf konsonan. Okey. 
Baik, contoh. Ha, sentuhan angin ini. Okey, dalam ni apabila kamu uh, ada soalan tentang uh, aliterasi, kamu lihat dalam baris tersebut, biasanya dalam sajak ataupun syair, kamu lihat dalam baris ters tersebut, apakah huruf konsonan yang paling banyak? Okey, uh, dalam, uh, dalam baris ini, sentuhan angin ini, huruf N yang paling banyak. Ada juga huruf konsonan yang lain. Ha, contohnya S. S ada berapa? S ada? Ha, ni S. Ada satu saja. T ada berapa? T ada satu saja. H pun sama. Ada satu. Ha, G pun ada satu. Ha, yang lain ialah huruf vokal. Dan huruf konsonan yang paling banyak di sini ialah huruf N. Ha, jadi pengulangan konsonan N. Apabila pengulangan konsonan, kita sebut dia sebagai ahli terasi. Okay, kita teruskan dengan asodansi. Ha, macam tadi, aliterasi ialah bunyi konsonan, pengulangan bunyi konsonan. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal. Okay, apakah huruf-huruf uh, vokal? A, E, I, O, U. Okay. Uh, okay. Ada pelajar yang dia mudah keliru dengan uh, macam mana cikgu macam mana nak ingat asonansi dan aliterasi macam mana nak bezakan. Okey cikgu suka guna uh, lagu ni. Ada satu lagu yang nak bagi mudah ingat lah sebab uh, sebenarnya gaya bahasa ni banyak yang kamu nak kena ingat. Uh, tapi ni salah satulah. Okey kalau kamu tengok perkataan asonansi ni dia ada nan kan. Ada nan kat sini. Okey pernah tak dengar lagu? Uh, versi bahasa Inggeris dia all McDonald lah. Jadi cikgu ubah. Uh, okay. Pak Senan ada kebun A E I O U. Uh, kan? Uh, jadi Pak Senan ni dia ada kebun A E I O U. Uh, jadi secara tak langsung kita dah ingat bahawa nan tu asonansi ialah huruf vokal. Okay? Uh, okay cikgu ulang. Pak Senan ada kebun A E I O U. Uh, okay? Jadi, saya tak langsung uh, boleh tengok. Uh, Okey, tengok contoh. Kami pindahkan makna. Okey, tengok apakah huruf vokal yang paling banyak dalam ni. Uh, Okey, ada huruf vokal A dan huruf vokal I. Tetapi, uh, apakah uh, uh, berapa bilangan, berapa kali digunakan. Okey, kalau tengok huruf A ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf A dalam baris ni. Huruf I ada berapa? Huruf I ada dua saja, Okey. Jadi, yang paling banyak ialah huruf A. Ha, jadi, kamu ha, gariskanlah ha, huruf A ni. Okey. Okey. Nanti, uh, dia mungkin akan tanya uh, sama ada soalan objektif atau soalan subjektif. Okey. Uh, tak kisahlah yang mana-mana pun, kamu tengok. Mungkin soalan subjektif tu dia dah bagi siap-siap dah soalan. Okey, berdasarkan uh, baris, uh, berdasarkan uh, baris uh, dalam sajak ni, uh, nyatakan uh, unsur bunyi yang terdapat dalam uh, sajak ni tadi, dalam baris sajak ni tadi. Uh, kamu tengoklah unsur bunyi apa yang paling banyak yang dia gariskan. Okey, kalau dia gariskan konsonan maknanya ahli terasi. Kalau dia gariskan uh, vokal maknanya aso dan si. Okey, ha, nanti kamu ingat balik. Bila dapat je soalan ni, terus ha, nyanyi. Nyanyi dalam uh, fikiran kamu ataupun kamu nyanyi pelan-pelan. Sebab nak bagi ingat semula. Okey, kita teruskan. Okey, personifikasi. Okey, personifikasi person. Person tu orang. Ingat yang tu saja. Person ni orang. Apa, apakah personifikasi? Tindakan pengarang memberikan sifat manusia. Sama ada dari segi perasaan, perwatakan atau tindak tanduk kepada benda-benda yang mati. Okey, benda-benda mati ni dia tak ada sifat manusia. Ha, tapi pengarang ni tadi bagi pinjam. Bagi pinjam sifat sifat manusia ni kepada uh, benda tersebut. Okey, ha, person eh, person. Nak ingat person ialah orang. Jadi, uh, pinjam, bagi pinjam sifat manusia. Okey, contoh. Ha, pena menari-nari. Pena ni apa? Ha, pena ialah pen. Pena boleh menari tak? Tak boleh. Ha, jadi pena ni, pen ni apabila kita gerak-gerakkan dia seolah-olah dia sedang menari. Kita bagi pinjam sifat manusia. Manusia saja yang boleh menari. Ha, pen tak boleh menari. 
happen ialah benda mati. Okey. Ombak menghempas ke pantai. Ombak ada tangan ke? Ha, ombak boleh ke menghempas? Ha, tetap tak boleh. Tetapi a uh, perbuatan a uh, ombak tu seolah-olah dia menghempas. Ha, bush bunyi dia kan. Seolah-olah dia menghempas. Ha, bagi pinjam perkata uh, apa sifat menghempas tu kepada ombak. Okey, pohon nyior melambai-lambai. Okey, nyior ini apa? Ha, ada juga pelajar yang tak tahu sebab biasa dia sebut nyok. Ah ha, nyior tak tahu. Okey, pohon nyior melambai-lambai. Ia ada tangan, tak ada tangan. Ha, tapi kita bagi pinjam. Ah ha? ha, pelepah ha, nyior, pelepah pohon kelapa ni bergerak-bergerak kan, beralur-alur apabila dia tiup angin seolah-olah dia sedang melambai ha, lambai. Okey, ha, itu ialah personifikasi. Kita teruskan. Okey, inversi. Inversi kena ingat dia macam mana? Reverse. Inverse, reverse. Okey, ayat songsang. Okey, ayat yang uh, tidak gramatis, tidak mengikut uh, pola ayat dasar. Huh? Uh. Okey, contohnya, terbang pulang burung itu. Uh, terbang kata kerja. Kata kerja tidak boleh buat ada di depan. Okey, burung yang sepatutnya buat ada di depan. Uh, jadi, burung itu terbang pulang. Okey, bersinar terang cahaya mentari. Cahaya mentari bersinar terang. Okey. Baik, kita teruskan kepada anafora. Okey, anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Okey, tengok. Uh, uh, dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Okey, uh, dari. Pengulang perkataan dari pada awal baris. Okey, anafora. Baik, epifora, pengulangan kata pada akhir baris. Uh, biasanya yang ni kita jumpa dalam uh, puisi lah. Uh, dalam puisi. Ha, tapi ada juga kalau kita tengok dalam cerpen, biasanya dalam dialog. Ha, dialog dia mungkin mengulang-ulang perkataan yang sama. Okey, kita tengok. Ha, kita, ini ialah uh, saja aku ingin berterima kasih. Okey. Rangkat yang pertama. Okey. Ha, sesekali ku ingin berterima kasih. Kepadamu hujan. Bagai tetamu Jiwa pun menjadi dingin Api amarah pun terpadam Okey ha, Kita tengok Apakah unsur gaya bahasa yang Terdapat dalam uh, Yang terdapat dalam Sajak ni tadi Okey Tengok simili Ada tak simili ha, Simili tadi kena ada perkataan apa ha? Bagai Umpama Bak Laksana ha, Kat situ Dah, dah jelaslah dekat situ ada perkataan bagai kan. Okey ada. Okey yang mana kepada hujan bagai tetamu. Okey. Kita tengok metafora. Ada tak metafora? Metafora ni tadi apa? Ha? Ada konkret, ada abstrak kan dua perkataan. Okey tengok. Ada tak yang mana? Ha, dah bagi jawapan dah tadi. Ha? Api amara. Okey. Hyperbola. Hyperbola sesuatu yang Uh, diceritakan secara berlebih lebihan. Nah, ada juga okay, api amarah pun terpadam. Macam mana nak padam api amarah? Boleh ke siram dengan air? Okay, ha, kalau kita marah, kita pergi ambil wuduk atau kita duduk. Tak boleh duduk, baring. Ha, tak boleh baring, ha, pergi masuk dalam kubur lah. <laughs> ha, asyik marah je kan. Okay. Singkop. Ha, ada juga. Yang mana singkop? Ah, ku ingin ah, ah, kepada mu kan kat situ ah. ku dengan mu. Okey rangkap. Masih lagi rangkap yang pertama dalam sajak ku ingin berterima kasih. Ah, dalam sajak dalam rangkap yang pertama pun dah boleh ah, jumpa macam-macam dah ah, unsur gaya bahasa. Okey tengok asonansi. Ah, asonansi dengan aliterasi mesti ada. Okey. Ah, api amarah pun terpadam pengulangan vokal A. Okay, aliterasi. Jiwa pun menjadi dingin. Ha? Pengulangan konsonan. N. Ha? Okay, personifikasi pun ada juga. Yang mana? Ha, jiwa pun menjadi dingin. Ha, jiwa ni apa? Jiwa bukan orang. Ha? Ha, dia benda. Ha, jadi, pinjam sifat manusia. Manusia je yang rasa dingin. Okay, inversi. Ha, sesekali aku ingin berterima kasih. Aku ingin sekali berterima kasih. 
Ha, okay. Sebenarnya, kenapakah kita kena belajar semua-semua ni? Kenapa kita kena belajar komsas? Okay. Ha, sebenarnya, setiap karya sastra yang dihasilkan sebenarnya memberikan pelbagai mesej dan nilai-nilai kemanusiaan kepada pembaca. Okay, setiap karya, semua yang dihasilkan ni memang memberikan kesan, memang memberikan mesej-mesej tertentu. Tak ada sesuatu karya yang dihasilkan saja-saja. Ha, penulis mereka berfikiran jauh Mereka ada mesej yang mereka ingin sampaikan Ada pesanan, ada nilai dia okay, Jadi walaupun uh, filem kita tonton filem kan uh, Dia orang kata tak payahlah tengok cerita-cerita filem-filem uh, dari luar negara Sebenarnya ada banyak lagi uh, filem-filem yang bagus uh, Contohnya uh, filem Three Idiot kan uh, Walaupun cerita Hindustan tapi memberikan mesej yang pesanan yang sangat bagus. Okey. Ha, jadi pandanglah setiap perkara secara positif. Kita mungkin mempunyai perbezaan pendapat tetapi belajar-belajarlah menerima dengan hati yang terbuka. Ha? Ha, karya sastra ni juga ialah satu karya seni. Ha? Ha, seni ni dia bukan hanya melukis ha? tapi seni juga ha, berkaitan rap, berkait rapat dengan hidup kita. Okey. Ha, filem tu ha, juga satu Sedi. Okay. Jadi gunakanlah unsur gaya bahasa tadi supaya kita lebih memahami mesej-mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya dengan lebih baik supaya kita dapat jadikan pedoman. Ha? Ha. Okay. Ha. Lepas ni, ha, kalau boleh ubahlah persepsi kita, ha, pandanglah setiap perkara dengan lebih positif. Okay. Okay, kita tengok, tengok sikit je. Tengok sikit ah ha? ha, mutiara kata daripada Allahyarham Farid Ismit Amir. Ha, siapa, siapa kenal ni? Siapa biasa tengok dunia jam 10? Ha, dia akan tahulah. Please United. Sir, jangan kesal kalau anda tersesat jalan. Sekurang-kurangnya anda menemui tempat baru atau jalan baru dalam pengembaraan anda. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita cuba lagi. Saudara, tidak perlu menjelaskan siapa diri anda kepada orang yang tidak suka anda. Dan tidak perlu memberi keyakinan kepada orang yang tidak mempercayai anda. Yang penting, jelas dan yakinlah dengan diri anda sendiri. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Saudara, apabila anda ditimpa musibah, bersabarlah. Tuhan sengaja menguji kesabaran anda. Yang pasti, ada ganjarannya jika anda bersabar. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Saudara, ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali, bertemu juga. Sedarkah anda, ikan dan asam sebaik-baiknya jangan diketemukan kerana pertemuan mereka hanyalah untuk kehancuran? Fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Mengakhiri Best Dunia malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Paulo de Bala. Saudara, jangan hina permulaan seseorang kerana kita tidak tahu pengakhirannya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Fikir-fikirkanlah. Dan... Bismillah. Okey, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allah Ya Rahman Farid Bismillah. Okey, tema Hari Guru tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu, Demi Generasi Baru. Selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. 